अभी तक हैरी पॉटर की कहानी में हमने सुना कि कैसे हैरी की बर्थडे में उसे हैग्रिड मिल गया और उसे ये पता लगा कि वो तो एक जादूगर है फिर किस प्रकार से उसने अपना स्कूल का सामान खरीदा और उसे ये भी पता लगा कि ग्रीन गॉड बैंक जो कि जादूगरों का बैंक है उसमें उसके माता पिता उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ गए हैं हैरी ने अपना स्कूल का सामान खरीद लिया और उसके बाद उसे लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन से अपने स्कूल तक यात्रा करनी थी और ट्रेन जाती थी प्लेटफॉर्म नंबर पौने दस से जब उसके अंकल आंटी को ये बात पता चली तो वो लोग बहुत हंसी उड़ाने लगे हैरी पॉटर की खैर हैरी ट्रेन में बैठ गया और प्लेटफॉर्म नंबर पौने दस सचमुच में था ट्रेन में हैरी की मुलाकात हुई रॉन से और रॉन के परिवार से और उसकी मुलाकात हुई नेविल से और हरमायनी से धीरे धीरे ट्रेन हॉगवर्ड्स पहुंच जाती है और वहां हैरी को मिलता है हैग्रिड अब आगे की कहानी सुनते हैं आज की कहानी है बोलती टोपी पिछले चैप्टर में हमने सुना था कि हॉगवर्ड्स पहुंचकर हैग्रिड ने वहां के बड़े से दरवाजे पर अपनी मुट्ठी से दस्तक की थी अब आगे सुनते हैं दरवाजा एकदम खुल गया वहां काले बालों वाली एक लंबी जादूगरनी हरे दुशाले में खड़ी थी उनका चेहरा बहुत कठोर था और उन्हें देखते ही हैरी के मन में पहला विचार ये आया कि उनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं होगा प्रोफेसर मैकगोनिकल फर्स्ट ईयर के बच्चे हैग्रिड ने कहा धन्यवाद हैग्रिड यहाँ से इन्हें मैं ले जाऊंगी उन्होंने दरवाजे को चौड़ा खोल दिया प्रवेश हॉल इतना बड़ा था कि डर्सली का पूरा घर उसमें समा सकता था ग्रीन गॉड की तरह यहाँ भी पत्थर की दीवारों पर जलती हुई मशालों से रोशनी हो रही थी छत इतनी ऊंची थी कि दिखती ही नहीं थी और ऊपर की मंजिलों तक जाने के लिए संगमरमर की शानदार सीढ़ियां उनके सामने थीं। सख्त पत्थर के फर्श पर वे लोग प्रोफेसर मैकगोनिगल के पीछे पीछे चल दिए दाई तरफ के दरवाजे से हैरी को सैकड़ों हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी लगता था कि स्कूल के बाकी बच्चे वहां पहले ही पहुंच चुके थे पर प्रोफेसर मैकगोनिगल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉल में ना ले जाकर उन्हें हॉल के पास वाले एक छोटे खाली कमरे में खड़ा कर दिया वे एक दूसरे से सटकर खड़े थे और परेशानी की हालत में इधर उधर देख रहे थे आम तौर पर वे इतने पास पास खड़े नहीं हुए होते जितने पास वे इस समय खड़े थे हॉगवर्ड्स में आपका स्वागत है प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा सत्र की शुरुआती दावत जल्दी ही होने वाली है परंतु इससे पहले कि आप लोग बड़े हॉल में अपनी सीट पर बैठे आपको अपने हाउस के लिए चुना जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक आपका हाउस हॉगवर्ड्स में आपके परिवार की तरह होगा आप अपने हाउस के बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठेंगे अपने हाउस के कमरे में सोएंगे और अपने हाउस के हॉल में अपना खाली समय बिताएंगे कुल चार हाउस या चार दल हैं जिनके नाम हैं गरुण द्वार मेहनत कश चील घात और नाक शक्ति हर हाउस का अपना शानदार इतिहास है और हर एक में बेहतरीन जादूगर और जादूगरनिया हुए हैं जब तक आप हॉगवर्ड्स में रहेंगे तब तक अच्छे काम के लिए आपको हाउस पॉइंट्स भी मिलेंगे जबकि किसी भी तरह का नियम तोड़ने पर आपके हाउस के पॉइंट घटा दिए जाएंगे साल के अंत में सबसे ज्यादा पॉइंट वाले हाउस को हाउस कप दिया जाएगा जो बहुत बड़ा सम्मान है मुझे आशा है आप जिस भी हाउस में जाएंगे उसके लिए गौरव साबित होंगे 
चुनने की रस्म पूरे स्कूल के सामने कुछ ही मिनटों में होगी मैं सुझाव देती हूँ कि बेहतर होगा आप लोग इंतजार करते समय अपने आप को तैयार कर लें उनकी आंखें एक पल के लिए नेवल के चोगे पर रुकी जो उसके बाएं कान के नीचे बंधा था और फिर रॉन की नाक के धब्बे पर हैरी घबराकर अपने बाल सवारने की कोशिश करने लगा जब हम आपके लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं वापस आऊंगी प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा कृपया शांति से इंतजार करें वे कमरे से चली गई हैरी ने थूक निकला हमें हाउस के लिए कैसे चुना जाएगा उसने रॉन से पूछा मुझे लगता है किसी तरह का इम्तहान होता होगा फ्रेड ने कहा था कि इसमें बहुत दर्द होता है पर मुझे लगता है वो मजाक कर रहा था हैरी का दिल धक रह गया इम्तहान और वो भी पूरे स्कूल के सामने परंतु उसे तो अभी रत्ती भर जादू नहीं आता हे भगवान उसे ना जाने क्या करके दिखाना होगा उसने अपने चारों तरफ चिंता से देखा और पाया कि सभी डरे हुए थे कोई भी ज्यादा बोल नहीं रहा था सिवाय हरमाइनी क्रेंजर के जो अपने सीखे हुए सभी मंत्र बहुत तेजी से दोहरा रही थी और सोच रही थी कि उसे ना जाने कौन से मंत्र का इस्तेमाल करना होगा हैरी ने बहुत कोशिश की कि हरमाइनी की बातों की तरफ उसका ध्यान ना जाए वो कभी इतना ज्यादा नहीं घबराया था कभी भी नहीं तब भी नहीं जब उसे वर्नन अंकल के पास स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ले जाना पड़ा था जिसमें लिखा था कि उसने ना जाने कैसे अपने टीचर के विक को नीला कर दिया था उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी किसी भी पल प्रोफेसर मैगोनिगल वापस आ सकती थी और उसे उसके दुर्भाग्य की तरफ ले जा सकती थी फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण वो हवा में एक फुट ऊपर उछल गया उसके पीछे कुछ बच्चे चीखे क्या बेवकूफी है उसने जोर से सांस ली उसके आसपास खड़े हुए बच्चों ने भी ऐसा ही किया लगभग बीस भूत पिछली दीवार से तैरते हुए अंदर आ गए थे मोती की तरह सफेद और कुछ हद तक पारदर्शी ये भूत कमरे में तैरते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फर्स्ट ईयर के बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था वे आपस में बहस कर रहे थे सन्यासी की तरह दिखने वाला एक मोटा और नाटा भूत कह रहा था मैं तो यही कहूंगा कि माफ करो और भूल जाओ हम उसे एक और मौका देंगे मेरे प्यारे सन्यासी क्या हमने पीव्स को वे सारे मौके नहीं दिए हैं जो उसे मिलने चाहिए थे वो हम सब का नाम बदनाम करता है और आप तो जानते ही हैं वो सचमुच भूत भी नहीं है मैं तो यही कहूंगा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो गुलू बंद और चुस्त कपड़े पहने एक भूत ने अचानक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को देख लिया था किसी ने जवाब नहीं दिया नए विद्यार्थी होंगे मोटे सन्यासी ने कहा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया मुझे लगता है तुम लोगों को हाउसों के लिए चुना जाने वाला है कुछ बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया सन्यासी ने कहा मुझे उम्मीद है तुमसे मेहनत कश में मुलाकात होगी मेरा पुराना हाउस तभी एक तीखी आवाज आई अब चलिए चुनने की रस्म शुरू होने वाली है प्रोफेसर मैगोनिकल लौट आई थी एक एक करके सभी भूत सामने वाली दीवार से तैरते हुए चले गए आप लोग लाइन बना लें प्रोफेसर मैगोनिकल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहा और मेरे पीछे आए हैरी की हालत बुरी थी उसके पैर जैसे अचानक बहुत भारी हो गए थे लाइन में हैरी रेत जैसे भूरे बालों वाले एक लड़के के पीछे खड़ा हो गया और रॉन हैरी के पीछे फिर वे लोग कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ मुड़कर दोहरे दरवाजों से होते हुए बड़े हॉल में आ गए हैरी ने कभी इतनी अद्भुत और शानदार जगह की कल्पना भी नहीं की थी यहाँ हजारों मोमबत्तियां जल रही थी जो उन चार लंबी टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थी जहां बाकी विद्यार्थी बैठे थे इन टेबलों पर सुनहरी चमकती प्लेटें और प्याले रखे थे हॉल के ऊपरे हिस्से में एक और लंबी टेबल थी जहां टीचर्स बैठे थे प्रोफेसर मैगोनिकल फर्स्ट ईयर के बच्चों को वहां तक ले गईं ताकि वे लोग बाकी विद्यार्थियों के सामने खड़े रहें और टीचर्स उनके पीछे की तरफ रहें उन लोगों को घूरने वाले सैकड़ों चेहरे मोमबत्तियों की हिलती हुई रोशनी में पीली लालटेनों की तरह दिख रहे थे 
विद्यार्थियों के बीच में कहीं कहीं कोहरेदार चांदी की तरह चमकते भूत भी नजर आ रहे थे कूर्ती आंखों से बचने के लिए हैरी ने ऊपर की तरफ देखा और वहां उसे सितारों से भरी एक मखमली काली छत दिखी उसने सुना हर मायने फुसफुस आ रही थी इस पर जादू किया गया है ताकि ये बाहर के आसमान की तरह दिखे हॉकवर्ड्स का इतिहास नामक किताब में मैंने ये पढ़ा है ये विश्वास करना मुश्किल था कि ऊपर छत भी थी क्योंकि लग तो ऐसा रहा था जैसे बड़ा हॉल सीधे आसमान में ही खुलता था जब प्रोफेसर मैगोनेगल ने बिना कुछ कहे चार पैरों वाला एक स्टूल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने रख दिया तो हैरी ने जल्दी से दोबारा नीचे देखा स्टूल के ऊपर उन्होंने जादूगरों की एक टोपी रखी जिसकी नोक उभरी हुई थी वो टोपी फटी थी गंदी थी और इसमें बहुत सारे पैबंद लगे थे पिठूनिया आंटी ने इसे अपने घर में घुसने नहीं दिया होता शायद उन लोगों को टोपी में से खरगोश निकाल कर दिखाना होगा हैरी की कल्पना काबू से बाहर हो चुकी थी यही हो सकता है उसने देखा कि हॉल में बैठे सभी लोग टोपी की तरफ घूर रहे थे इसलिए वो भी उसकी तरफ घूरने लगा कुछ पलों तक खामोशी छाई रही फिर टोपी हिली उसके ऊपर की तरफ की सिलाई चौड़ी खुल गई जैसे ये उसका मुंह हो और फिर टोपी ने गाना शुरू कर दिया तुम्हें शायद लगेगा कि मैं सुंदर नहीं हूं पर अपनी आंखों पर मत करो यकीन मुझसे ज्यादा समझदार टोपी नहीं मिलेगी चाहे तुम आसमान ढूंढ लो या जमीन चाहे तुम्हारे पास हो काले डर भी हैट या फिर टोपिया रेशमी और ऊंची पर मैं हूँ हॉकवर्ड्स की चुनने वाली टोपी उन सब में हूँ मैं ज्यादा अच्छी तुम्हारे दिमाग में क्या है मुझसे कुछ नहीं छुपा बोलती टोपी सब देख सकती है ये मान लो इसलिए मुझे पहन लो और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें किस हाउस में जाना चाहिए सचमुच जान लो तुम जा सकते हो करुण द्वार में जहाँ बहादुर शेर दिल लोग रहते हैं उनकी हिम्मत हौसला और दिलदारी गरुण द्वार को औरों से अलग करते हैं तुम जा सकते हो मेहनत कश में जहाँ निष्पक्ष और वफादार रहते हैं मेहनत कश के बच्चे सच्चे और धैर्यवान होते हैं और मेहनत से कभी नहीं डरते हैं या तुम जा सकते हो समझदार पुराने चील घात में बशरते तेज हो तुम्हारा दिमाग हाजिर जवाब और ज्ञानी इंसान को हमेशा मिल जाते हैं अपनी तरह के लोग बाग या शायद नाक शक्ति में भी जा सकते हैं जहां आप सच्चे दोस्त बनाएंगे ये चालाक लोग अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छा बुरा हर तरीका प्रयोग में लाएंगे इसीलिए मुझे लगा लो डरो मत और चिंता मत करो जरा भी तुम सुरक्षित हाथों में हो हालांकि मेरे हाथ नहीं है क्योंकि मैं हूँ सोचने वाली टोपी जब टोपी ने गाना बंद किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा टोपी ने चारों टेबलों की तरफ देखकर सिर झुकाया और फिर चुप हो गई तो हमें सिर्फ टोपी पहनना है रॉन ने हैरी से फुसफुसा कर कहा मैं फ्रेड को जान से मार डालूंगा वो कह रहा था कि हमें दैत्य से लड़ना पड़ेगा हैरी मन मारकर हंसा हाँ टोपी पहनना मंत्र पढ़ने से लाख गुना अच्छा था परंतु वो सोच रहा था काश वो अकेले में टोपी पहन सकता काश टोपी पहनते समय इतने सारे लोग उसे देख नहीं रहे होते उसे लग रहा था कि टोपी ने उन लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी हैरी को उस वक्त लग रहा था कि ना तो वो बहादुर है ना ही हाजिर जवाब या बुद्धिमान अगर टोपी ने डरे हुए लोगों के लिए कोई हाउस बताया होता तो उसके लिए वही हाउस सही होता प्रोफेसर मैगोनिगल हाथ में चमड़े के कागज का लंबा रोल लेकर आगे बढ़ी जब मैं आपका नाम बोलूं तब आप आकर टोपी पहनेंगे और स्टूल पर बैठेंगे ताकि आपको चुना जा सके उन्होंने कहा हाना एबॉट गुलाबी चेहरे लंबी चोटी और भूरे बालों वाली एक लड़की लाइन से बाहर निकली उसने टोपी लगाई जो उसकी आंखों के सामने आ गई और फिर वो स्टूल पर बैठ गई 
एक पल के बाद टोपी चिल्लाई मेहनत कश जब हाना दाहिनी तरफ की मेहनत कश टेबल पर बैठने के लिए गई तो वहां से तालियों की और खुशी से चिल्लाने की आवाजें आई हरी ने देखा कि मोटे सन्यासी का भूत हाना की तरफ देखकर खुशी से हाथ हिला रहा था सूजन पोन्स मेहनत कश टोपी एक बार फिर चिल्लाई और सूजन भी हाना के बगल में बैठने के लिए दौड़ पड़ी टैरी पूट चील घात इस बार बाई तरफ से दूसरी टेबल पर तालियों के बजने की आवाजें आईं। टैरी के पास आने पर चील घात के कई विद्यार्थी उससे हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए मैंडी प्रोकलहर्स्ट वो भी चील घात में गई परंतु लेवेंडर ब्राउन पहली नई करुण द्वार बनी और सबसे बाई तरफ की टेबल पर खुशी का शोर गूंज उठा हैरी देख रहा था कि रॉन के जुड़वा भाई सीटी बजा रहे थे मेलिसेंट बुलस्टोड पहली नाक शक्ति बनी शायद नाक शक्ति के बारे में उसने जो सुना था उसकी वजह से ये हैरी की कल्पना हो परंतु उसके मन में ये विचार आया कि नाक शक्ति के विद्यार्थी बुरे दिख रहे थे उसे लगा जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही थी उसे याद था कि उसके पुराने स्कूल में खेल कूद के पीरियड में टीम बांटते समय क्या होता था उसे हमेशा सबसे आखिर में चुना जाता था इसलिए नहीं कि वो अच्छा नहीं खेलता था बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी डडली के सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि वे उसे पसंद करते थे जस्टिन फेंच फ्लैचले मेहनत कश हैरी ने देखा कि कई बार टोपी हाउस का नाम तत्काल चिल्ला देती है परंतु कई बार इसे फैसला करने में थोड़ी देर लगती है सीमस फिनगिन जो लाइन में हैरी के आगे खड़ा रेत जैसे भूरे बालों वाला लड़का था स्टूल पर लगभग एक मिनट तक बैठा रहा और इसके बाद टोपी ने उसे गरुण द्वार के लिए चुना हरमाइनी क्रेंजर हरमाइनी लगभग दौड़ती हुई स्टूल तक गई और उसने उत्सुकता से टोपी अपने सिर में घुसा ली गरुण द्वार टोपी चिल्लाई रॉन के मुँह से एक आह निकल गई हैरी के मन में एक भयानक विचार आया क्योंकि जब कोई बहुत घबराया होता है तो उसके मन में हमेशा भयानक विचार ही आते हैं क्या होगा अगर उसे चुना ही ना जाए क्या होगा अगर वो टोपी को अपनी आंखों के सामने लगाकर बहुत देर तक बैठा रहे और फिर प्रोफेसर मैकगोनिगल उसके सिर से टोपी हटाकर कहें कि कहीं कोई गलती हुई है और उसे वापस ट्रेन में बैठा घर रवाना कर दिया जाए जब मेढक घुमाने वाले लड़के नेविल लॉन्ग बॉटम का नाम लिया गया तो वो स्टूल तक जाते समय गिर पड़ा टोपी को नेविल के बारे में फैसला करने में बहुत समय लगा जब ये आखिरकार चिल्लाई गरुड़ द्वार तो नेविल इसे उतारे बिना ही दौड़ पड़ा फिर हंसी के फवारों के बीच वो वापस लौटा और उसने टोपी मैडम मैगोनिकल को दे दी जब मेलफॉय का नाम पुकारा गया तो वो अकड़ते हुए आगे आया और उसकी इच्छा तत्काल पूरी हो गई टोपी ने उसके सिर को बस छुआ ही था कि वो चीख पड़ी नाक शक्ति मेलफॉय अपने दोस्तों क्रैब और गोयल के पास बैठने चला गया वो बहुत खुश दिख रहा था अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे मून नॉट परकिंसन फिर जुड़वा बहनों की जोड़ी पाटिल और पाटिल फिर सैली एंड पर्कस और फिर आखिरकार हैरी पॉटर जब हैरी आगे आया तो अचानक लोग फुसफुसाने लगे पूरे हॉल में आग सुलगने जैसी हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी क्या कहा पॉटर हैरी पॉटर हैरी ने टोपी को अपनी आंखों के ऊपर गिराने से पहले जो आखिरी दृश्य देखा था वो ये था कि हॉल के लोग उसे ठीक से देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची कर रहे थे अगले पल वह टोपी के काले अंदरूनी हिस्से को देख रहा था वो इंतजार करने लगा हम्म उसके कान में एक धीमी आवाज ने कहा मुश्किल है बहुत मुश्किल है काफी हिम्मत दिखती है दिमाग भी तेज है तुम्हारा बहुत हुनर है तुम में और हे भगवान हाँ अपनी पहचान बनाने का इरादा भी है ये बहुत ही दिलचस्प है तो मैं तुम्हें कहाँ रखूं हैरी ने स्टूल के कोनों को पकड़ा और सोचा नाक शक्ति नहीं नाक शक्ति नहीं नाक शक्ति नहीं नाक शक्ति नहीं धीमी आवाज ने कहा 
क्या तुम्हें पक्का यकीन है सोच लो तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण हैं तुम में और नाक शक्ति महान बनने में तुम्हारी मदद करेगा इसमें कोई शक नहीं नहीं ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारा हाउस होगा गरुड़ द्वार हैरी ने सुना कि टोपी ने आखिरी शब्द पूरे हॉल के सामने चिल्ला कर बोला था उसने अपनी टोपी उतारी और कांपते कदमों से गरुण द्वार की टेबल की तरफ बढ़ गया चुन लिए जाने और नाक शक्ति में ना जाने पर उसे इतनी राहत मिली कि उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उसके चुने जाने पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी प्रोफेक्ट परसी उठा और उसने हैरी से उत्साह से हाथ मिलाया जबकि बिजली बंधु चिल्लाए हमें पॉटर मिल गया हमें पॉटर मिल गया हैरी उस गुलू बंद पहने हुए भूत के सामने बैठ गया जिसे वो पहले देख चुका था भूत ने उसकी बाह थपता पाई और हैरी को अचानक ऐसा भयानक एहसास हुआ जैसे उसने अपना हाथ बर्फ के पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया हो अब वो ऊंची टेबल को ठीक तरह से देख सकता था उसके सबसे करीब वाले कोने पर हैग्रिड बैठा था हैरी और हैग्रिड की आंखें जब मिली तो हैग्रिड ने अपना अंगूठा ऊपर करके उसे बधाई दी हैरी जवाब में मुस्कुराया और वहां ऊंची टेबल के बीचों बीच एक बड़ी सुनहरी कुर्सी पर एल्बर्स डम्बलडोर बैठे थे हैरी ने उन्हें तत्काल पहचान लिया क्योंकि वो ट्रेन में चॉकलेट के मेढक वाले कार्ड में उनकी फोटो देख चुका था डम्बल के चांदी जैसे बाल पूरे हॉल में इकलौती ऐसी चीज थे जो भूतों जितने चमक रहे थे हैरी ने प्रोफेसर क्वेरल यानी उस घबराए हुए युवक को भी पहचान लिया जिनसे वो रिश्ती कढ़ाई में मिल चुका था बड़ी बैगनी पगड़ी में वे बहुत अजीब दिख रहे थे और अब चुने जाने के लिए सिर्फ तीन ही लोग बचे थे लीसा टर्पिन चील घात में गई और फिर रॉन की बारी आई रॉन का चेहरा अब तक पीला हरा हो चुका था हैरी ने टेबल के नीचे अपनी उंगलियां आपस में बांध ली और एक सेकंड बाद टोपी चिल्लाई गरुण द्वार जब रॉन उसके पास वाली कुर्सी में धम से बैठा तो बाकी लोगों के साथ हैरी ने भी जोर जोर से तालियां बजाई बहुत अच्छे रॉन सब पास परसी बिजली ने पड़प्पन से कहा फिर ब्लेज जेवनी को नाक शक्ति के लिए चुना गया प्रोफेसर मैकगोनिगल ने चमड़े के कागज का रोल मोड़ा और बोलती टोपी उठाकर ले गई हैरी ने अपनी सुनहरी खाली प्लेट की तरफ देखा उसे अब जाकर ध्यान आया कि वो कितना भूखा था उसे लग रहा था जैसे कद्दू के पेस्टी खाए हुए सदियां बीत चुकी थी तभी एल्बर्स डम्बल खड़े हुए वे विद्यार्थियों की तरफ देख मुस्कुरा रहे थे उनकी बाहें चौड़ी खुली हुई थी जैसे उन लोगों को देखने से बढ़कर खुशी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती थी स्वागत है उन्होंने कहा हॉकवर्ड्स में नए साल में स्वागत है इससे पहले कि हम लोग दावत शुरू करें मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा और ये रहे वे शब्द उल्लू चर्बी छुटपुट चिकोटी धन्यवाद वे बैठ गए सबने खुश होकर तालियां बजाई हैरी की समझ में नहीं आया कि हंसना चाहिए या नहीं क्या वे थोड़े से पागल हैं हैरी ने परसी से दुविधा में पूछा पागल परसी ने गर्व से कहा वे चीनियस हैं दुनिया के बेहतरीन जादूगर पर हाँ वे थोड़े खिसके हुए जरूर हैं आलू लोगे हैरी हैरी का मुंह खुला रह गया उसके सामने की प्लेटें अब भोजन से भरी हुई थी उसने इतनी सारी मनपसंद चीजें एक ही टेबल पर कभी नहीं देखी थी रोस्ट बीफ रोस्ट चिकन पोर्क चॉप्स और लैम चॉप्स कबाब बेकन और स्टीक उबले हुए आलू भुने आलू चिप्स यार पुडिंग मटर गाजर ग्रेवी कैचअप और किसी अजीब कारण से मिंट कैंडी टर्सली परिवार में हैरी को पूरी तरह भूखा तो नहीं रखा जाता था परंतु उसे उसकी पसंद का खाना नहीं मिल पाता था हैरी को जो चीजें सचमुच चाहिए होती थी उसे डडली हमेशा ले लेता था चाहे उसे खाने के बाद वो बीमार ही क्यों ना पड़ जाए हैरी ने अपनी प्लेट में मिंट कैंडी को छोड़कर बाकी सभी चीजें थोड़ी थोड़ी ले ली और खाने पर टूट पड़ा सब चीजें बहुत स्वादिष्ट थी देखकर अच्छा लगता है गुलूबंद पहने भूत ने दुख भरी आवाज में कहा 
जो हैरी को अपना स्टेक काटते हुए देख रहा था क्या आप नहीं खा सकते मैंने पिछले चार सौ सालों से कुछ नहीं खाया है भूत ने कहा जाहिर है मुझे इसकी जरूरत नहीं है परंतु फिर भी इसकी कमी अखड़ती है मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना परिचय दिया है सर निकोलस डे मेमसी पार्पिंगटन गरुण द्वार टावर का भूत मैं जानता हूँ आप कौन है रॉन ने अचानक कहा मेरे भाइयों ने मुझे आपके बारे में बताया था आप लगभग सर कटे निक हैं मैं चाहूँगा कि तुम मुझे सर निकोलस डे मेमसी के नाम से बुलाओ भूत ने थोड़ा तन कर कहा परंतु रेत जैसे बालों वाला सीमस फिनिगन बीच में बोल पड़ा लगभग सिरकटे कोई आदमी लगभग सिरकटा कैसे हो सकता है सर निकोलस का मूड उखड़ गया ऐसा लग रहा था जैसे ये चर्चा उस रास्ते पर नहीं जा रही थी जिस रास्ते पर वो इसे ले जाना चाहता था इस तरह उसने चिढ़ते हुए कहा उसने अपना बाया कान पकड़ा और उसे झटका दिया उसका पूरा सिर गर्दन के पास से लटक गया और कंधों पर गिर गया मानो ये किसी कब्जे पर झूल गया हो साफ दिख रहा था कि किसी ने उसका सिर काटने की कोशिश की थी परंतु उसने ये काम ठीक तरह से नहीं किया था उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर लगभग सर कटे निक ने खुश होकर अपने सिर को वापस अपनी गर्दन पर लगा लिया और खांसते हुए कहा तो गरुण द्वार के नए विद्यार्थियों मुझे आशा है कि इस साल हाउस चैंपियनशिप जीतने में तुम हमारी मदद करोगे गरुण द्वार इतने लंबे समय तक बिना जीते कभी नहीं रहा नाक शक्ति लगातार छः साल से कब जीत रहा है खूनी नवाब को सहन करना अब मुश्किल होता जा रहा है वो नाक शक्ति का भूत है हैरी ने नाक शक्ति की टेबल की तरफ देखा वहाँ पर एक भयानक भूत बैठा था जिसकी खूरती आंखें भावहीन थी चेहरा दुबला था और कपड़े चांदी जैसे खून से रंगे हुए थे हैरी को देखकर खुशी हुई कि वो भूत मेलफॉय के ठीक पास बैठा था जो इस बैठक व्यवस्था से खास खुश नहीं लग रहा था उसके कपड़ों पर इतना खून कैसे लगा हुआ है सीमस ने बहुत दिलचस्पी से पूछा मैंने कभी पूछा नहीं लगभग सिर कटे निक ने नजाकत से कहा जब सबने भरपेट खा लिया तो बचा हुआ खाना उनकी प्लेटों से गायब हो गया और प्लेटें पहले की तरह चमकने लगी एक पल बाद पुडिंग सामने आ गई हर स्वाद की आइसक्रीम मौजूद थी एप्पल पाए ट्रिकल पेस्ट्री चॉकलेट एक्लेयर्स और जैम डोनट्स स्पंज केक स्ट्रॉबेरीज जेली राइस पुडिंग पता नहीं क्या क्या जब हैरी ने ट्रिकल पेस्ट्री खाना शुरू किया तो चर्चा उनके परिवारों की तरफ मुड़ गई मैं मिला जुला हूँ सीमस ने कहा मेरे डैडी मगलू हैं और मम्मी जादूगरनी मम्मी ने अपने जादूगरनी होने की बात उन्हें तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं हो गई ये सुनकर उनके तो होश उड़ गए बाकी लोग हंसे और तुम नेविल रॉन ने कहा मेरी दादी ने मुझे पाला है और वे जादूगरनी है नेविल ने कहा परंतु पूरा परिवार यही सोचता था कि मैं शुरू से ही मगलू था एलगी दादाजी हमेशा मुझे असावधान पाने की कोशिश करते रहे ताकि मुझसे जादू का कोई सबूत हासिल कर लें उन्होंने मुझे एक बार ब्लैक पूल पायर के किनारे से धक्का दे दिया मैं लगभग डूब गया परंतु तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक मैं आठ साल का नहीं हो गया एक दिन एलगी दादाजी चाय पर घर आए और वे मेरे पैर पकड़कर मुझे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से लटका रहे थे कि तभी एनिट दादी ने उन्हें खाने के लिए केक दिया ध्यान बट जाने के कारण एलगी दादाजी ने मुझे छोड़ दिया परंतु मैं उछलकर नीचे गया पूरे बगीचे और सड़क तक वे लोग सचमुच खुश थे दादी तो इतनी खुश हुई कि रोने लगी और जब मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो उनके चेहरे देखने लायक थे वे सोच रहे थे कि मुझ में यहाँ आने जितना जादू नहीं होगा एलगी दादाजी इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे मेढक खरीद दे दिया तो चलिए आज हैरी को यहीं खाने की टेबल पर छोड़ देते हैं और उसे अपना खाना और मज़ेदार पुडिंग्स एंजॉय करने देते हैं अगले भाग में सुनेंगे कि आगे क्या हुआ और हैरी को वहां पर कैसा लगा क्या उसे स्कूल अच्छा लगा पसंद आया या फिर उसका मन वहां से ऊब गया तो फिर मिलेंगे अगले अंक में तब तक बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिए मज़ेदार कहानियाँ और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा 
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिएगा क्योंकि जब आप लाइक का बटन दबाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हैरी को भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप उसकी कहानी सुन रहे हैं ना तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए बाय बाय बच्चों